Վերջին մեկ տարվա հաջողված աշխատանքներից է գնումների մասին նոր օրենքն ու դրանից բխող իրավականակտերի ընդունումը։ Այս մասին նշում է ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։ Կարգավորումները կարևորվում են հատկապես հակակոռուպցիոն պայքարի տեսանկյունից։ Դրվես նաև հակակոռուպցիոն կոշտ մեխանիզմներ։ Գիտեք որ նոր օրենքի պահանջը որ եւ տնտեսվարող սուբյեկտներն են պարտավոր գնման հայտի հետ միասին ներկայացնել նաև իրենց որոշումների վրա ազդող բոլոր այն ֆիզիկական անձնաստավյալները, որոնք նաև կարող են փոխկապակցվածություն ունենալ որևից է պետական ծառայողի հետ եւ նաեւ նույն պատասխանության ինստիտուտը դրվեց պետական ծառայողների համար։ Իրավաբան Մարիամ Զադոյանը նշում է, որ իրական սեփականատերերի ինստիտուտի ներդրման գաղափարը առաջ է քաշվել դեռևս նախորդ տարի։ Իրավաբանների Հայկական Ասոցիացիայի եւ Հայաստանի Քաղաքասարակության կազմակերպությունների հակակոռուպցիոն կոալիցիայի կողմից։ Այն ընկերություն է, որը հաղթում է պետական գնումների տենդերներում, պարտավոր է ինֆորմացիա տրամադրել իր իրական սեփականատերոջ վերաբերյալ հակառակ դեպքում իր հետ պայմանագիր չի կնքվի։ Տրվեցին այնպես ի գործկակազ, որ արհեստական մրցակցություն չլինի։ Օրինակ այնպես չլինի, որ մի ընկերությունը երկու ընկերություն միասին դիմեն ինչ որ մի գնման գործընթացին, հետագայում այդ ընկերությունները նաև առանձին առանձին դին դիմեն եւ արհեստական մրցակցություն ստեղծելով իրենք էլ կարողանան այդ հայտը բավարարել ցա բացառվել։ Կոշտ պայման դրվեց, որ այդպիսի փոխկապակցված անձինք երթե միաժամանակ միասին են մասնակցում, միասին են հայտալի, առանձին առանձին արդեն նրանք իրավունք չունեն հայտ ներկայացնել։ Մարիամ Զադոյանի խոսքով պետական գնումների մրցույթներին մասնակցող ընկերություններն արդեն իսկ ներկայացնում են իրենց իրական սեփականատերերի վերաբերյալ հայտարարությունները։ Այս ինստիտուտը արդեն սկսել է կիրառվել, սակայն դերևս խնդիր ներկան, որովհետև ինչպես վկայում են լրագրողական որոշ հետաքննություններ, դերևս որոշ ընկերություններ չեն տրամադրել իրենց իրական սեփականատերերի վերաբերյալ ինֆորմացիան։